Ce qu'il cachait sous le siège de son camion aurait pu mettre fin à la vie de milliers de personnes. Holy... Yeah. Hmm. Hey. Cet homme dormait tranquillement dans une voiture garée quand de nulle part était apparue la police pour le contrôler. Il avait les fenêtres ouvertes et il suspectait qu'il pouvait y avoir un danger pour ceux qui patrouillaient autour. Mais il n'était pas prêt d'imaginer ce qu'ils allaient trouver. Sheriff's office. Hey, Sheriff's office. Right here. You okay? What's going on? I'm trying not to. I mean, you're not doing a real good job, eh? Huh? You're not doing a real good job, eh? Okay, well, there's no need for an attitude. I'm not you okay? Yeah. I'm not an attitude. Huh? So I'm not an attitude. Okay. I stopped to take a nap. And, okay. And, uh, damn, I, for I forgot I passed out behind the gas station. I, uh, I asked the guy, I stopped, and I was like, man, let me take a nap out back. The guy from the gas station or the well, there was vehicle, little... the auto shop? No, not not the bottle shop, the dude at the gas station. And he's okay. like, we'll, we'll be here like 11 or 12. And, uh, and uh, I was like, all right, I'll, I'll just take a nap for like an hour or nothing, like, like 3 o'clock, I guess. I got you. Sorry. Try not to blind you. What's your first name? Uh, Justin. Justin? Yeah. Do you have a middle initial? L'homme commençait de plus en plus à paraître suspect. Et c'est quand ils lui ont demandé son deuxième prénom et qu'il ne savait pas quoi répondre qu'ils ont compris qu'il avait clairement quelque chose à cacher. Huh? I got permission to be here. I don't know that. I got a call here about an alarm, checking out the property, making sure everything's secure, oh, yeah. and I find you passed out in the passenger seat of the vehicle. And you're giving me a hard time of giving me your name. And it's past the hours of operation. It's not looking too good for you, bud, so. Well, I mean, what time is it? Oh, my watch is dead, but it's probably... 3.30-ish, maybe. In the morning? Mm -hmm. Good job, man. Yeah. Oh, um. So what's your middle name? Can I, uh, I get myself together? Like, oh. Um, my name's Will. I don't, I don't know what. Like, Justin? No, 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 no. Wilson. Wilson? Yes, ma'am. Maintenant, c'était sûr. Cet homme cachait quelque chose et c'était le moment de fouiller entièrement ce véhicule mal rangé. Keep your hands on that dash where I can see him. You understand? Oh, yeah. With stuff in it. Yep. Loaded syringe. Careful. Passenger. Burglary tools. And that's also out. Like that's not normal for that to be. Yeah. Which that. Tout ce qu'ils trouvaient dans la voiture leur semblait très bizarre. Il y avait des outils très peu conventionnels, sans parler d'autres objets qui attiraient aussi l'attention des policiers. Mais le plus surprenant a été quand ils ont fouillé dans ce petit sac et qu'ils y ont trouvé une substance qui aurait pu mettre fin à des milliers de vies. Um. Well, what's your fentanyl? 
Ensuite, les policiers avaient découvert la véritable raison derrière cet homme à la fausse identité. Cet homme avait un mandat d'arrêt en cours. Il était en cavale et il avait donc voulu faire tout son possible pour ne pas être découvert. Mais bien sûr, la grande quantité de cette drogue dangereuse trouvée dans sa voiture avait finalement fini par le condamner. Total, les policiers ont trouvé 338 grammes de la drogue addictive. Le fentanyl est tellement cher pour les cartels de faire that we're finding counterfeit pills laced with fentanyl. That's why it's so dangerous, because drug users, street-level drug users, don't really know what they're getting. Ce qui est sûr, c'est que cet homme avait finalement été arrêté par la police et toute la drogue qu'il avait sur lui avait été saisie. Ce qui avait permis de sauver la vie de milliers de personnes qui auraient pu finir affectées par cette substance très nocive. Holy... Yeah. Hmm. Hey.